Okay, open. Inhale. Hold. Tighten, tighten, tighten everything. Tighten. Lower down a little bit. Hold. Exhale. Stay focused. Think of the world champ. Close your eyes. You're fighting. Subang Tambahang. Das ist in Zalango. Das ist der Bundesstaat um Kuala Lumpur, so ähnlich wie Niederösterreich. Zu Wien. Das Training hier ist anders als in Wien. Zum einen trainiere ich, ich trainiere in Wien viel. Ich trainiere jetzt für die Weltmeisterschaft. Ich habe jeden Tag trainiert. Über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Ähm, aber nicht mehrmals am Tag. Einmal, vielleicht zweimal. Hier trainieren wir dreimal am Tag. Excel. Inhale. My name is Dr. Azi Wahijayo. So my professional, my profession is a silat master. So I teach silat and I give education silat in school, university and to the public. Inhale. My intention to Boris especially the fight, the, our Gayung Fatani fighter, and also Austrian fighter, you know, Austrian um, uh, starter. And I want him to show that the element of Silat. And okay, we're going to try the best of our knowledge, you know, to against all of, of all of these uh, people, all of these uh, fighter, because they're just playing to get the point. Not in, sometimes they are they're destroying the art of Silat. But we are trying our best to make sure we're going to be champion, we're going to uh, see how far we can go by applying the knowledge of Silat into this competition. You want to be a fighter also? A silat fighter? Putri, this is Boris. This is a bag. It's from a, oh. the Vienna Film Festival. Thank you so much. It's an annual Viennese Film Festival and these bags are really like hard to Limit, get. Limited edition. Limited. And Thank everyone you so much. wants it. Wow. <laughs> wow. I started teaching in 1988 while I was uh, after I passed my third level of knowledge in this style called Seni Gayung Fatani or Malay Peninsula style. And then also after I had this uh, trust from the Grand Master, so for me to develop the knowledge of Silat, he said the only way to develop the knowledge of Silat is to teach. Then at my age of 17, I was teaching the knowledge 
And then that's my first time to develop with all the youngsters at that, I mean like at that point, to understand, to develop and to go to the competition. Silat is a Malay art of war. Silat means, okay, literally, silat means si is the person and lat is the knowledge. So that's why they call it si lat. So the person that have the knowledge in terms of, this is what we call silat, is the art of war, is the warrior art. So warrior must have the knowledge. So that knowledge, silat, applies for the warrior to have something that they can work with the fist and with their body. So what you can see, the moment we move, that we call bunga. So that is the art that we develop until we deliver from softness to the hardness of movement and until the implementation of the knowledge. How you develop silat, that means you develop yourself. You develop your body, your soul, and your mind. Because of the moment you move, it works for you to understand. Okay, the situation of who going to punch you, who's going to attack you, who's going to hurt you. So you understand only by doing the bunga, the fundamental of silat. <laughs> My name is Chloe. I'm a SANS diploma student in Aswara. Sulat requires accuracy, strength, and also a lot of times focus. Also, I feel maybe because it's different kind of movements, it's different than the dances that I've been doing. I need a lot of focus so that I can remember the, the set of movements that given by teacher. <laughs> Satu, dua, tiga, empat. Zum Silat gekommen bin ich vor neun Jahren oder zehn Jahren. Es ähm, war so eine Fitnessambition irgendwie. Ich bin immer fast gestorben im Training vor Anstrengungen am Anfang und hatte auch wirklich viel Schmerzen die ersten zwei Jahre. Also Verletzungen und einfach Überlastungen. Ich war halt, ich war halt viel unterwegs früher, so abends, nachts und, und habe viel getrunken und geraucht. Und, und die Sache ist, wenn man trainiert, wenn man Sport macht, vor allem Kampfsport oder Kampfkunst, dann, dann büßt man das im Training, wenn man am Vortag fort war. Und dadurch, also das ist dann irgendwie in der Weise, wie ich es betrieben habe, ist das flach gefallen, das war ein entweder oder. Also entweder ich betreibe es jetzt weiter so oder, oder ich reiße mich halt ein bisschen zusammen. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man nicht mehr fortgeht. Das ist auch ein, ein sportlerisch Klischee, dass, dass Sportler nicht fortgehen und nicht trinken und so weiter. Aber, aber halt nicht mehr in einem Ausmaß. Das war sicher eine gute Disziplinierung für mein Leben damals. Also die, die Zielsetzung ist ganz klar. Und man kann sich auch in Disziplin und Strebsamkeit gut üben im Sport. Boris, go. Jim, take, take time, take time. Boris, find the target. Again. Bei einem Silat-Turnier geht ein Kampf 
über drei Runden zu je zwei Minuten Nettozeit. Das heißt immer, wenn, er, wenn, wenn innerhalb der Runde unterbrochen wird, dann wird auch die Uhr angehalten. Das heißt, insgesamt dauert ein Kampf mit, mit den zwei Pausen zwischen den drei Runden, jeweils eine Minute Pause, meistens so zwischen 12 und 15 Minuten. Das heißt, äh, beim SILA-Training geht es auch darum, dass man in, in einem Zeitraum von 12 bis 15 Minuten wirklich gut leistungsfähig ist. Also man kann technisch noch so gut sein, wenn man in der dritten Runde keine Luft mehr hat, dann, dann funktionieren die Techniken einfach nicht mehr. Yes, what is that? that. Okay. To react on that. Go. 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 Das läppert sich ziemlich zusammen mit dem Training. Und gestern Abend habe ich, hab ich eineinhalb Stunden durchgespart. Und das geht schon ziemlich auf die Substanz. Also, ich bin noch ein bisschen verletzt. Der linke Arm tut mir weh. I start with uh, Gayong Malaysia. Gayong Malaysia. Yeah. But not too long, just two years. Shame on you. Two years. And then I go to Silat Kampung. Silat Kampung? Yeah. <laughs> Silat Kampung is like uh, Gayong Fatan style. That kampung is maybe a little bit old school, right? Yep. Old school. Traditional. Traditional style. Satu! Hey. Dua! Hey. Tiga! Hey. Empat! Hey. Satu! Hey. Dua! Hey. Tiga! Hey. Satu! Hey. Dua! Hey. Tiga! Empat! Hey. Lima, hey. enam, tujuh, okay. Nama saya Halim bin Hamid. Saya dilahirkan di Melaka. Hmm, eh. Saya telah berkeluarga dan mempunyai seorang anak. Dan saya telah bersilat uh, selama 24 tahun sehingga sekarang ni lah. Anak murid saya yang pada tahun 2012 ni lah. 2012 saya punya anak murid seramai 500 orang. Hmm. 500. 500. Uh, tahun 2012 yang telah berhenti silat ramai lagi. Yang untuk tahun 2012, ada 500 orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Uh, silat dengan uh, agama, eh? uh, same lah. Okay, long long time, uh, the uh, cikgu mengajar silat have knowledge for agama. And after he, he teach agama, uh, after finish, and go down in the house and training silat. And after finish training silat, and he talk to uh, student, if you uh, go where you have a good uh, silat, you must remember, know you, is a God give you. Because uh, silat very important. Uh, silat and uh, agama same move. If no, I think sometimes after he good in silat, he do a bad thing. For me, uh, agama and silat must move same way. Tiga, empat, lima, six, 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 six,
Alright. Full. Wenn es eine Enttäuschung gibt bei der WM, ich weiß nicht, ich kann mir das Ziel halt nicht wegdenken aus meinem Leben. Aber die Wettkämpfe laufen bei mir immer so, dass es gerade immer so gut ist, dass ich mir denke, ich muss noch ein bisschen weitermachen ja, oder, oder ich muss noch weitergehen, weil nach oben hin noch Luft offen ist. Ein Erfolg kann auch ein, ein, ein dritter Platz sein, wenn, die, wenn ich drei Kämpfe gewinne und die Gegner hier nicht stark waren. Ja. Dann würde ich mir so denken, ja, ich, ich habe gut gekämpft und, 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 und in zwei Jahren bei der nächsten Weltmeisterschaft, wenn die Umstände ein bisschen besser fallen, dann ist alles möglich. Das ist das Gefühl. Solange ich das Gefühl habe, dass alles möglich ist, mache ich weiter. Das Training bewirkt auch, dass man diese Erschöpfung braucht, um stimmungsmäßig wieder ins Lot zu kommen. Ich glaube, das ist dieser Effekt, dass man, dass man trainingssüchtig wird und so. Wie ich begonnen habe zu trainieren, hat mich, das, hat mich das fertig gemacht. Also wenn ich am Abend trainiert habe, dann, dann, dann habe ich in der Nacht nicht mehr viel unternehmen können, weil ich, weil ich total müde war und, und irgendwie, weil ich gespürt habe, dass der Körper noch total regeneriert. Und das, das hört irgendwann auf und du beginnst sehr schnell irgendwie wieder, 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 dich wieder fit zu fühlen, unmittelbar auch nach einem sehr harten Training. Aber, aber einen, einen Einfluss hat es ganz wesentlich auf die Stimmung. Wenn ich zum Beispiel vor dem Training schlecht drauf war, dann trainiere ich hart, dann, dann, dann sind die Dinge danach alle nicht mehr so, 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 also ich, 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 ich sehe sie nicht mehr so tragisch, wie sie sind oder wie sie davor schienen. Then I move. Okay, so. uh, no, change, 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 change. You, you, you are the only one. Okay, so he makes ten. He makes ten. Then change ten. Change ten. Wenn ich dann beginne, über die Dinge nachzudenken, über, über mein Leben und über die Entscheidungen, die ich treffe, dann, dann frage ich mich manchmal, wie ich, da, wie ich da so hineingeraten bin, in die Situation jetzt zum Beispiel. Also, ich werde dieses Jahr 30 noch und, und spare mir meinen ganzen Urlaub auf in der Arbeit, damit ich an einer Weltmeisterschaft teilnehmen kann. Und bereite mich hier in einem malaiischen Dorf darauf vor. Das ist eben, ich meine, es ist, es ist dann, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel heute, heute bin ich guter Stimmung, wenn ich nur so drüber nachdenke, denke ich mir, ja, ist ja okay. Wieso nicht? Und ich finde es dann auch ganz cool. Aber gestern, wenn ich irgendwie schlecht gelaunt bin oder wenn ich in einer melancholischen Stimmung bin, dann, dann frage ich mich eher so, was mache ich da überhaupt? Okay, where is up one? So start and up one. You start and sub one. Start what? Whatever. Start. 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 But always start with the tangan. Yeah. Always start tangan. Don't start. You can start kaki. Uh, have to look. You have to watch. Okay. All right. Go. Two minutes. Zum Beispiel, das gelingt dir was im Training nicht. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du denkst dir, das kann ich trotzdem, oder du denkst dir, ich kann das nicht. Wieso kann ich das nicht? Und da, ich meine, das ist eh schon besser, weil ich eh schon selbstsicherer bin als früher. Also grundsätzlich, weil man irgendwie mit der, ich glaube, mit dem Alter, mit der Erfahrung selbstsicherer wird im Idealfall. Aber, aber das Schlimmste ist dann eben, wenn man beginnt, irgendwie in diese Spirale zu kommen. Ich kann das nicht. Ich sollte das können. Warum kann ich das nicht? So irgendwie. Und wenn das im Training passiert, wenn es im Wettkampf passiert, noch schlimmer, dann ist eigentlich vorbei. Das ist das Problem. Du musst auch im Wettkampf, du musst davon überzeugt sein, dass du den anderen besiegen kannst. Und dass du, also dass du das kannst. Nicht? Ich bin jetzt nicht so ein Fan von, ja, na doch, vielleicht schon. Du musst, du musst eigentlich da fix, du musst, du musst davon ausgehen, und zwar sehr authentisch, dass du besser bist als der andere. Und dass du dir den Sieg verdienst. Boris! Boris! 
Jadi sekian. Hmm. Kenang anak dia kau ni ada kahwin. Okay, last one. I'm sleeping away. You know, they are coming because to support together, to support your victory. So if you have this anger, because anger, you know, is a very low part of your humanity. Anger is nothing. Because also in, in Malay, when you anger, when you have this anger out of nothing, that doing good things, so you are bad, you are, you are uh, worse than pig. You are worse than dog, like that, you know. So, this is what you have to control. If you have really a good self-esteem of being a warrior, control. Because this is war. First of all, you have to win the war inside you. I'm not going to give any example because I just take my experience of being a warrior, being competition fighter. You know? So, you always have to be calm, focused and... No worries about anything else around. Okay, everything around is supporting. You know, it's just, okay, if they're not good, that's good. For us, it's okay. You know, we have to accept that. That's the moment that we always have to bear in mind that actually the surrounding is the victory because they're praying for our success. So if you don't know how to thank, you don't have this mercy in your in your spirit, difficult. Maybe you are good in one day, maybe and then you are not good in other 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 times. You know, in one moment, wow, Boris champion, but not in not champion in everybody's heart. Even though now you are not champion, but you are a champion in everybody's heart. You know, so that's also a good things. It's only have to find a good moment, you know. Who knows? The world champion is the good moment for you. The moment we wake, want to wake up in the morning is also obstruction. There is a wall. Ah, oh, no, I want to sleep. Oh, no, I'm, my body is tired. A wall. Break that negative wall. And always going forward. Break that negative wall. So all the negative things inside now, leave it. Put it away. Even though, yeah, I understand. Tired, oh, my muscle, oh, my body, oh, my everything. My mind, or oh, my, my relation, or oh, my situation, my... <clears throat> this is all this obstruction, a wall. Because it is not easy to get the victory. But once you win from your surrounding, then maybe the winning will be there for you, you know? Gestern war es wirklich ungut. Ich bin dann den ganzen Tag über im Bett geblieben. Was natürlich bedeutet, Trainingsausfall. Ich bin gestern einfach krank geworden, befürchte ich. Oder vorgestern. Ich habe es nach dem Training schon gespürt. 
die Woche, wir haben einfach äh, wir haben sehr, sehr hart trainiert. Also immer zwei, drei Mal am Tag einfach voll, voll an die Grenzen. Normalerweise, auch wenn das Training sehr hart war, geht es mal eine halbe Stunde nach dem Training wieder gut. Irgendwie. Donnerstagnacht war das nicht so ganz. Oh, what's wrong with me? You know? It's one week to go for the World Championship. I had, I had to break for three days. No training because I, 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 have the, I had this sickness and now I still, I still don't feel very well. Mm. So I'm a little bit frustrated at the moment. Actually, that kind of feeling is normal, but you don't, have, you can't bring that feeling along, you know, to this journey, because a lot of things that you have been sacrificed, you know, your time, your work. Your friends, Glangang, you know, your mother. So all of these things is actually must be a booster to this journey. So because of you're not going to any call a competition, but you are going to the world championship. Yes. So you must think positive. And things happen. This is what we call the obstruction. You know, you are flowing, it's like a You're cruising the highway, you know, with all this beautiful scenery. And then at the end, it was like the tire was punctured, you know? The tire, the tire, puncture the tire. Yeah, yeah. Then, ah, oh, you will feel depression. You will mm. feel, oh, what happened like that, you know? Then it, you're gonna feel uh, the moment that you're fixing, you're changing the tire, this and that, then you're cruising again. Mm. When you cruise, then you forget about the tire that you have been changed mm. for that past, you know, uh, 50 minutes, mm. past 30 minutes ago. You just continue the cruise. So actually, this is a stop that actually maybe it's good for your body. Yeah, maybe. You know, to recondition. Okay, yeah. good, yes. Ah. Coming with the, the leg, be careful with the leg, yes. Mm -hmm. And it was open. Nice. Yeah. Oh, hey, sir. Oh, no, this is wrong. Yeah, it's okay. It's okay. This, okay. This, like this, okay. okay. You in the movement. Okay. <laughs> <laughs> uh, <laughs> But this is not proper, right? Yes, yeah, not proper. Yeah.
everything is already in your head. Don't worry. Because if you worry, then it's a block in your mind. If you worry, it's a block. Seriously, I said, when something that is come in between the practical and the theory, coming in between, the theory will be gone, the practical doesn't happen. So, this is the moment that you must understand. Just sleep. Sleep with it, fight. Tomorrow we execute. Okay? Yeah. So, yeah, any question? So, what shall I do tomorrow? Tomorrow? <laughs> no, I'm kidding. Just go in the fight. Yes, in the fight. Just we were, fight. We were talking about this guy. In, in fact, I know this guy. Mm -hmm. the, the, the polling decided that I would fight against Azerbaijan tomorrow. And the Azerbaijan guy, I, 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 I was playing with him about four months ago in France. Mm -hmm. And unfortunately, it was the final of the French Open and I lost to him. But only a few points and, and actually I know, I know what I did wrong. Like, I can still remember, I still have the images of the moments when I didn't do properly. Okay. Now but, is the moment. Yeah, now is Take the back. moment for payback. Beat him, Boris. Beat him. I'm fighting. I'm fighting. Okay? He's afraid of you. Don't go to the back. Go. Das Semifinale findet in circa fünf Stunden statt, um, ich schätze um vier am Nachmittag. Ja, mein nächster Gegner ist Indonesien. Indonesien ist, äh, ist mit Vietnam die stärkste Nation überhaupt im Silat. Ich bin äh, kräftemäßig sicher überlegen, also rein von der Körperkraft her. Das bringt mir aber nur was, wenn wir zusammenstoßen. Und die Trainer werden das auch irgendwie sehen. Und und wenn eben, also was die Asiaten sehr gut können, ist einfach die Strategie umzustellen. Also eine neue Taktik. Das schaut einmal zum Trainer und kämpft anders. Das ist natürlich eine Routine und ein Niveau, 
dass die, dass die Europäer nicht so ganz hinkriegen. Deshalb müssen wir es irgendwie mit dem Spirit machen. Sangha going in. Sangha going in. Okay? You're not leading now. You see how far you are? You have the Sangha going in. Make Jatuhan to him. The only way to chase is Jatuhan. Okay, he's running away now. He's doing guntingan. Now your turn to guntingan. But start with the counter. Okay. Start with the punch. Go, Bulls. Come on, last round. Good job. Good. Good job. Right? He know how to manipulate you. You know? He know how to manipulate the game. Wir haben einmal über Niederlagen gesprochen, Niederlage und Gewinnen bei der WM. Und es war für mich keine Niederlage, aber es war jetzt auch nicht wirklich ein Sieg für mich. Ja. Es ist eher so, es ist eher so, dass ich hier auch erkannt habe, dass, dass ich einfach noch nicht am Ende des Weges bin. Wenn ich das lösen kann, dann ist bei der nächsten Weltmeisterschaft vielleicht mehr drin. Also zum Beispiel Zielsetzung für in zwei Jahren ist wieder Weltmeister zu werden, aber, aber zufrieden wäre ich natürlich auch schon, wenn ich ins Finale komme. Genauso wie hier mein Trainer aus Österreich hat mir, hat mir für die WM hat er mir als Zielsetzung mitgege mitgegeben, dass ich mit einer Medaille nach Hause kommen soll. Ja, das hat funktioniert. <lacht> 